Новата книга Златните завети е вече готова. Много от хората са се докоснали до нея, прочели се, но много от тях имат нужда от разяснение, защото нещата в нея са много кратки и дават тема за размисъл. Това е идеята на книгата Златните завети? Да. Наистина това е идеята. Тя да бъде един, може да се каже, духовен, морално етичен, окултно езотеричен пътеводител. Вътре това са абсолютни напътствия, тези над а, повече от 600 са духовни постулати, които са, или мъдрости, които са надживели вековета и се я доказали своята жизнеспособност и не само своята енергийна страна, като ги четеш, защото те излъчват една специфична вибрация, която повдига собствената ти вибрация, но и в отношение на мислите, които ти внушават. И тези мисли се превръщат в план за действие и това е най-ценното. Значи без да иска човек ги запомня, те влизат в подсъзнанието, след това изплуват в съзнанието и човек започва да се ръководи по тях. Те са фактически като лоцман, като навигатор, като штурман, които водят. Това е целта и на тази книга. Значи хората да се обърнат към морала, към нравствеността, към истинската човечност. Преди да започна да я разглеждам основно и да тълкувам някои неща от нея, искам да кажа няколко встъпителни думи, тъй като не веднъж съм казвал, че всяко едно нещо, всяка една дейност на човека, каквато и ще да е, абсолютно, трябва да започва с молитва. Или с едно обращение към Всевишния, Всемогъщия и Вселюбящия. Наш Творец. Това е толкова належащо и толкова добро, човека ще го усети само с 10, 20 или 30 или 50 пъти, ако го направи, ще усеща, че някаква сила може да се опре на нея и тя му помага. Тя наистина е жива и действаща. Но за да имаме това, искам да кажа, че ние трябва винаги да се обръщаме към Бога, а това значи винаги на у себе си да носиме една обич, една любов. Човек, за да бъде 100% човек, трябва да има една специфична, истинска обич към всичко. И това може да се каже, че е единствената ниша, която той трябва да е пълни. Няма други ниши. Значи нишата а, на самата любов е безкрайна, могъща и там трябва да се съсредоточи силата на човека, но той получава опитност, защото любовта е най-върховното нещо и най-голямата сила, разбира се. Той получава опитност от останалите чувства на емоционално чувствения си комплекс. Те са завис, омраза, алчност, негативизъм и какъвто и порок, да го кажем, всички са вътре и са чудесни. Те са нашите учители. Обаче, когато човек започва да осъзнава, че тия учители са го научили на доста неща, някои от които не го водят към доброто, а само любовта наистина може да го заведе. Истинската любов към истинското добро. Всичко останало е вятър и магла. Следователно, той трябва да се носи на там. Защо? Ще кажа трите степени на любовта, които са и които владеят човешкото съзнание, ангелското съзнание и божественото съзнание. По принцип, човекът е едно съзнание, което е направено във видима форма. Това е най-кратката дефиниция за човек. По-кратко от тая, лично аз не знам. Може да се каже, че истинската човешка любов е в разбирателството, което ражда компромис, консенсус 
и баланс на интересите. До тук опира човешката любов. И въпреки всичко, тя е любов и спомага за вървенето на човечеството и за пътуването на тая планета по правия път. Втората степен на любовта, любовта е една, но аз я разделям на степени, за да стане малко по-ясно. Втората степен, това е те наречената ангелска или духовна любов. Значи, ангелската и духовната любов е в приятелството. Защото приятелството носи истински мир. Първо, между приятелите не може да има раздори, не може да има войни, не може да, да има убийства. Значи, носи мир, носи братство и носи блага, които се разпределят между всичките. Това е ангелската любов. Защото приятелството е едно най-ценно общуване във всички измерения и във всички светове, защото е по сърце, по дух и по душа, а не е на сила като родниството. По плът и по кръв, трябва да се млади с батовчейци. Ама, като не може да се понасяме, как да сме родини? Така. И най-висшата степен на любов, това е божествената. Божествената любов от какво е изтъкана? Тя е мъдрост и истина. Тая мъдрост и истина раждат мира и хармонията. Раждат приятелството и братството. Раждат справедливостта, съвършенството, безмъртието и благата за всички живи същества в Вселената. Повиша от Божествената любов няма, защото тя е безусловна, безкорисна и безгранична. И докато стигнем до тази любов, трябва да минем през останали да си научим урока най-напред на разбирателството, второ на приятелството и вече третото да вървим с оная мъдрост и истина, която ни води истинската мъдрост и истина, която ни води направо в божествената любов. Ще кажа така, за да стуха няколко примерчета, и е така, за да може след това да чета тя морално-етични а, завети, които са в книгата. И затова ще спомена няколко примера за морал. От най-нишата до най-вишата степен. Така, някоя прочетох за един старозаветен библейски цар, който бил много мъдър, и от целия свят ходили при него хората да му слушат мъдрестите и той да им дава акъл. Една велика царица на изтока научила за този цар и решила да отиде да го посети на гости. Изпратила един вестоносец, той се връща и казва много се зарадва, ще те приеме, всичко е точно, тя взима свитата си и отива на гости. Този древен цар така имал една малка слабост, която е била напълно нормална за тогава. Той е бил много женец. Полагал му се. Имала 40-50 жени и 40-50 наложници. Какво е наложница? Жена, на която се налага да доставя удоволствие на своя господар. Ами се налага. Дали го обича или не, никой не пита. Вижте каква точна дума преди няколко хиляди години е била сложена жена на ложница. Сега има много примери за такива жени, които най-меко казано ги наричаме леки. Така. Отива тази хубава млада царица, равно поставена на царя, обаче не иска да чува неговата мъдрост. Той я приема царски почести, работи и така нататък. Обаче накрая си я харесва толкова много, че иска да пресписне я. Няма начин. Обаче тя нещо не е съгласна. 
ден гостува, два, три, пет, една седмица, той бърза. Това го напъват отвътре. Егото. Страстите го напъват. Толкова много жени, пак тая, тая няма. И една вечер след като пие от хубавото вино и вечерят, той казва, виж, ще ти дам половината си царство за една любовна нощ. Половината царство, неговото голямо, хубаво, за една любовна нощ. Тя вика, добре. Консумират любовната нощ, но на другата сутрин, тя вика, аз следващия ден си тръгвам, но не ти искам царството. Сега, какво съзнание имал този велик премъдър цар, който е казвал на синовете си, синове мои, ще вървите по десните пътища, защото левите не са прави. Какво е имал преди да им каже? Десните пътища са пътищата на добродетелите, левите пътища са пътища на пороците. Виж как им го е казал мъдро. Но дали изпълнява това самия той? Ами, ако това е в хубав женски образ, един сатрап, един тиранин, един деспотичен цар, който не обича и тормози живота, живота на своите поданици до дупка и изведнъж той си дава половината от царство на този цар. Значи тя нищо, че в женски образ царицата може да е хиляди пъти по-твърда и по, как да се каже, по-немилостива към поданиците си от най-прочутия тираничен цар. За една нощ половината царство. Ей! Добре, че не го е приела. Иначе, до края на живота си е щела, ако е била наистина такава, аз не казвам и не знам, но да си представим само това. И той е велик, така да се каже, ръководител на народа, цар, господа, всичко му е точно, да направи такава съдбоносна грешка за една любовна нощ. А има жени, стотици. Но, това е свръх его, което не може да се опише и такава неморална постъпка не може моята глава лично да я побере. Правя само сега един хубав паралел. Не веднъж съм казвал, че веднъж бяхме на едни разкопки на една могила. Открихме до могилата, археолозите бяха извадили повече от 10 скелета, и на всеки скелет пишеше отгоре колко е голям, разни данни. И бяха наредени. Това нещо го видяха, може би 40, може би 50 човек. Не знам. И аз поне съм малко по-любопитен. Ходих да ги чета тия и ги гледам как са наредени. Най-големият беше 2,30. Представете си какъв гигант е бил и великан, ако се облече този скелет в плът, кръв, сухожилия, нали... И до него беше около 2 метра или метър и 90, не си спомня точно данните. И след това продължаваха да намаляват и най-малкото скеле, че беше 60 см, само ли че е детско. Така. И понеже от археолозите никой не знаеше нищо, защо там в тая могила, казва, че е тракийска, пратракийска надгобна могила, може би на около 10 000 години. Така ми казах от небето и аз питам. Духа. Какво се е случило? И аз нямаше да знам, разбира се. Не, но не си приписвам заслугите на небето на себе си. Аз работя за Божията слава. И отгоре ми казват, ами всички те загинаха от чума. Цялото семейство на този тракийски цар, на който неговото царство е най-западното, опира там полите някъде на Следна гора, там беше могилата, е. този тракийски цар е имал поданици някъде повече от половин милион. И идва хубавата чума, която съвременно ние казваме пандемия. Идва пандемията и започва да моли поданиците му. Той вика главния жрец и му казва искам да знам как може да се спре Пандемията. Той се чува. Или обратно. 
И главният жлец си вика, ваше вечество от сутринта. Тя трябва да отида, да разбера. На други ден сутринта идва и вика, ами има два пътя, два начина да се спре. Единият начин да се остави и тя ще вземе две трети от вашите поданици. А какъв е втория начин? Пита царя. Ама втория начин няма да вземе повече нито един поданик, обаче цялото царско семейство от вас до най-малкото бебе, от синовете и дъщерите ти, трябва да бъде заразено и да умре от чумата. Това иска небето. Затова бяха тези скелети там, защото по морал той тракийски владетел е ненадминат. Той се е съгласил за да има живот за неговите поданици. Затова един истински ръководител, като Александър Македонски или Наполеон, който е стоял под куршумите, за това са го уважавали и са го обичали и него, и Александър Македонски, войниците му. Защото е бил наравно с тях винаги и навсякъде. И са усещали неговата обич. Ау! Къде било разкобничето? Всичко оставям за размисъл, защото и тази книга е, пак казах, ръководство и пътеводител за морал. Сега ще го докажа, като прочита някои от постулатите в нея. Златните завети. Нека какви да са злат. Има и диамантини, това са още по-виши, но те не могат да бъдат възприяти от обикновения човешки ум. И заради това ще се задоволиме с златните. В крайна сметка сме на земята. Така, отварям и попадам. Не съм ги отбелязал, защото на, спомням си на моята беседа в Бургас, като представях тази книжка, бях си отбелязал с лищета и точно по номера, кои от заветите да прочита. Сега отварям, пада се на 84-85-та станица и първия завет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 са на тия две станици, прочита ги ми ги всичките. Попитаха мадреца, кой е ближният? Той рече, всеки, който те слуша и те чува, който те гледа и те вижда. А другите? Другите са пак ближни, но те са отвъд хоризонта. Веднага ще го тълкувам, да ни бъде чиста работа. Ближният е той, който се интересува от твоето слово, което му даваш. И то само по този начин може да попие в него. Който те гледа и те вижда, слуша те и те чува. Защото в Евангелието е казано. Слушахте, но не чувахте, гледахте, но не виждахте. Следователно, това са единствените ближни, които по този начин ще си изправят живота и ще потъгнат правилно по пътя към светлината. Към Бога. А другите, другите са още зад хоризонта. Те не виждат светлината. Слънцето е на хоризонта, огрява. Ама зад хоризонта от другата страна на земята е мрак и не могат да го видят. Това е. 266-ти постулат. Новото време иска от нас нови неща. Нови неща са с главни букви. Нов подход към всичко и всички. Нови идеи, нови замисли, нови начинания, нови инициативи, нови методи, нови начини, нови каузи, ново мислене, ново чувстване, ново говорене, и нови дела. С други думи казано, нова любов, нова мъдлост, нова истина и те да са най-близо до божествените. 
е и това, ако не е пътя показател за морал, да си промени име изцяло стария стереотип, егоистичен стереотип на поведение и на всичко. 267. Кратък е. Който гори в живота, не умира. Умира незапаления. Това е. Той не живее живота. Той го спи. <съща> значи, който гори в живота, не умира. Който е буден за живота. Той сега е безсмъртен и в отвъдното пак е безсмъртен. Другия и сега спи. Ми той, дето вика народа, ще го цитирам, ми той си е жив, умел. Това <съща> уличен израз, ама го употребявам, защото е абсолютно точен. 268. Търпението никога не закъснява. Закъснява нетърпението. Не веднъж съм казал, и тук има още един постолот, който казва, най-много се награждава най-великото търпение. Небето те гледа колко си търпели. Та е търпимост, търпеливост, толерантност. Е дълго търпеливост, много търпеливост. Без тия неща не те пускат Нагоре да заминаваш. Това е. И затова се казва, търпението никога не закъснява. Точно на момента върши нещата. Закъснява не търпение. Защото правиш, опитваш се да направиш нещо, на което не му е дошло времето и няма начин да не се отложи след това във времето и да сбъркаш нещата. Просто. Така. 269. Един адепт, често напомнял на учениците си. Ставай терано и си лягай терано. Като става терано, имате време за всичко. И най-вече за добрите дела, които също са ранобудни. Лягайте си рано, за да се заключвате за недобрите дела, които скитат нощем и не заспиват, докато не направят някоя пакост на човека. Няма смисъл това. Просто да го тълкувам. Тук, пореже дълъг това постулат, е ясен. Така. 270. Можеш да чакаш дъждът да дойде при теб, но не е изворът. Значи, сам трябва да отидеш до извора. А дъждът може да го чакаш. Това вече остава за размисъл, защото има много дълбока мъдрост. Ето, 271. Така. Компасът е умно изобретение. Той ни показва правилната посока. Но щом има магнитни аномалии, този уред отказва да работи и стълката му се върти във всички посоки като пощуряла. Значи, Животът доказва, че не винаги можем да му се доверим. Човекът е жив компас. Аномалите са незгодите в живота. Той трябва да ги осъзнава и с разумна воля да ги преодолява, за да не могат те да го отклонят от вярната посока. А това е пътят към Всевишния, Всемогъщия и Вселюбящия. Георги Тин в самото начало каза, може би ще перефразирам не точните ти думи, но тази книга е един инструмент. И ако човек е ползвал по правилен начин, може много да си помогне в израстването си. Как се използва тази книга? Тоест как се употребява? Защото аз се опитах да седна и да я чета, ами не мога да я прочета от колица. Как трябва да я ползвам? Сега, ще кажа и това. Значи тази книга наистина е навигатор. Т.е. водач. Значи, или пътеводител, дори да я кажем. И пътеводител, тя не е само в а, окултното и в езотеричното и в духовното, а и в практическите неща. В самия живот. Значи, тя наистина, понеже ето ги как са наредени постулатите и номерирани, нали, 
малко трудничко се чете, може да прочетеш една-две страници, нали, три от тях, и след това вече мозъкът ти не може да възприема, тъй като всеки, във всеки един постулат той е концентрация, много голяма концентрация на високи частоти на вибрации. Вибрациите имат много висока частота. Всека, всяка една дума, всеки един звук, който се е произвежда, и заради това съзнанието вече започва да се препълва. И човек трябва да почине и най-добре е да я възприеме последния начин. Може наистина, начините са два. Всеки ден ви каже, прочита една станица само, от тук или от тук. Дали? Една станица или две, или три, колкото може. Колкото по-малко, толкова е по-добре. А иначе, съставането сутрин, книгата чисто и просто си спи на масата, хващаш и отваряш и четеш. От лявата страна си избереш един постулат и от дясната, както е на мене. Така. Ето какво ми се пада. От тук има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 постулата на 98 и 99 страница. Но аз искам да прочета само два и поглеждам и ми се пада точно 311 страница. 311 постулат. Прощавайте. Справедливостта е като истината. Една. Несправедливостите са безбой, но само те могат да ни научат на справедливост. Ако трябва да го тълкувам и се сприма. Много лесно. Справедливостта е една. И аз откривам, оля ден ни докарват чисто и просто дърва, и аз откривам, че от няколко кубика, кубик и половина го няма, защото имам око, а и мога да наредя една пирамидка. За да наредя метър на метър на метър е един кубик дърва. Бля! Какво стана сега? Бе, значи, но справедливостът е. Само несправедливостта може да тренучи на справедливост. Тогава, когато започнах да деля на две дървата, трябваше да ги разделя абсолютно справедливо. Да броя всяко дървце. Значи, само несправедливостта ме подсеща и аз да бъда справедлив. Ако трябва на някой да дам половината дърва, да му дам точно половина. Виждаш ли, за това е казано тук, просто казвам практически. От другата страна, така, ето какво. 316. Кармата се бри за опитност на душата, но с нейно величество, кака карма, си има работа само още спящите човешки същества. Пробудените са освободени от кармата, те си продължават да се занимават с, с програмата за еволюция, т.е. с съдбата. Но ако си наистина пробуден и просветлен човек, кармата вече нямаш нищо общо с кармата, защото ти избягваш да вършиш такива нарушения на земята. Ако ги вършиш, те са твърде малки. И тия малки се плащат малко. Значи големите престъпления, морално и тичи, се плащат много. И не в едно прераждане. Но сега трябва да си изчистят кърмичните остатъци си от всичките прераждане напред и затова някой им се струва малко по-тежко и по-зле, защото трябва да плащат виката, бе, така често съм живял в този живот и така нататък. Да, ама не знаеш какви са ти тежестите и раниците от миналите животи. И сега, като ти ги ступаха на гърба всичките и ти тежи, защото вече нещо си прояснен. Виката, бе, да, това според него... Да, според човека не е справедливо, нали? Е, да, ама несправедливо само те води да си помислиш, че има една голяма справедливост, която винаги е като истината. Една. Замислих се сега за заглавието по златните завети. Да. Ти беше казал на беседата, че заветите това са мъдрости. Ако ги приложим, виждаме, че те действат. Ако си спомням правилно. Да. Така. Обаче имаше коментари, съм чела и в Фейсбук, и в Ютуб, имаше в твой канал, когато се беше представенето на книгата. Едни питат, добре ли той колко много време и колко дълго време ги е мислил тези завети, защото те не са един и два. А от друга страна пък имаше друг въпрос, кой ти ги казва тези завети? Така. И едното е вярно и другото. Сега. Онези, които са продължително се измъкнати от моята лична опитност в този живот, защото 
Всевишния ме вкарваше в такива ситуации, понеже ми е само за път, път и аз нямам никаква опитност. И се въртеше при мен живота на много високи обороти. От всичко да пипна, от това, от това, вкаран съм и аз си признавам големите грехове, разбира се, че съм убивал животни, птици, ред работи и ред други човешки залития и забежки, които са, нали? И фактически човек трябва да си ги осъзнае. И тая опитност ме е научила вече и поне все пак Бог ми е дал този дар на писател, на поет и на човек, който борави със словото, ги пиша. А другите изведнъж проблясък става сутрин обикновено, след 3-4 часа, Ума е най-бистър на човека и затова рано трябва да ставаш и рано, ако искаш да правиш някакво хубаво дело, не вечерта до късно да работиш, а сутринта. Рано си лягаш с кокошките, дето викаш е баба ми, и сутрин ставаш с пеенето на петлите. А, викат кокошките били най-рано си легали. Да, на петела е най-рано буде. Това е. Значи, и изведнъж имам моментално прозрение. Не е моя опитност. Аз знам, че слиза отгоре. Нали? И викам, благодаря ти, Господи, че ме подсещаш за това. Нали? Обикновено това не се изменя. Както последния постулат, който го прочетох, е спуснат отгоре. Аз после съм го проверил, че е така. И знам, че е така. Това просто ме подсещат. Справедливостта е една, като истината. Несправедливостите са безбой. Но само те могат да ни учат на справедливост. Това е точно израз на небето. Който има връзка, много добре го знае, че е абсолютно така и може да ми потвърди думите. Защото небето е абсолютно точно. Иначе по-дългите постулати са си от мене. И, или премислени, направени, нагласени. Някои са поправени, нали? съкратени, други са разширени. Аз обикновено изписвам само едно изречение, да ме подсети за какво трябва да мисля. И след това, само като го поглеждам, вече от това изречение може да, да стане и повест, и книга, и роман. В тази връзка ще кажа малко странично един случай. Сега стоят си в бистото трима велики френски писатели, много големи, колеги, и кой каквото иска пие. Може да пият чай, може да пият кафе, може да пият алкохол. И си говорят. Приятно име. Това заведение се едно, че е писателското кафене. Събират се всека сутрин. По едно време гледат на масата един пепелник. Дали. И един най-младен от тях казва, момчета, а ве знам, че и тримата сме добри писатели, обаче истинският писател, ако му покажеш пръст, може да напише за тоя пръст, за палеца, един разказ. За показалеца, в втори. За средни, така, разказ. Един от другите казва, абе, слушай, може и повез да се напише, не само разказ. А те те вика, а, и роман. И он е първи, ами дайте да, запишем, да, да напишем за тоя пепелник. Да напишем. Така. Минава време. И какво се получава? Прекрасни един разказ дълъг, казва се новела, пише един от писателите. Втория, който е, пише повест. И третия, пише роман. И всичко това, историята се върти около един пепелник. Обаче това са човешки съдби. Това са а, житейски ситуации, които се предават пред едни много талантливи, много известни френски писатели, и заради това, ако срещнете някъде да се пише или да го прочетете, както аз съм ги чел, ще бъде много добре. Това е истинският творец. Той трябва да бъде и поли. Т.е. много. Много профилен. Сега си мисля, че всеки един от нас, обикновените хора, макар да не сме истински творци в пълния си смисъл, можем да, да отворим книгата, да да попаднем на един завет и всъщност оттам нататък ние да си създаваме нашата история. 
защото лично моя идея е споделена в момента, че така, понеже предстоят коледни празници, аз съм решила на много от моите приятели да поделя тази книга. И даже може би е момента тук да те попитам, има ли тази книга силата, когато я отвориш, да кажем, имам проблем, искам да реша някакъв въпрос, ежедневен мой, има ли тази книга силата да ми подскаже на къде да върви и какъв отговор да, да получа? Това е точно същото, както е озарение по пътя молитвеника. Значи, сутрин преди човек да тръгне, може да отвори молитвеника и да прочете една молитва, която е точно му е тава за деня. Той не знае какво ще му се случи. Същото е и това. Ако имаш такъв проблем или искаш да попиташ, или сутринта, когато станеш, като отвориш наистина, винаги ще намериш, защото духът ти движи и пръстите на ръцете на него говорят, че и всичко е от него, и точно ще попаднеш на подходящото нещо, което може да ти бъде винаги в помощ. И никога в загуба. Само в помощ. Ето, за това се пише златни тезарети, за това е една съкровищница на Словото. Един златен тезор на Словото. Това е. А, сега, за по-лесно ще кажа, че всяко нещо трябва да започва с молитви и да завършва с молитва, а още по-простичко е да започва с любов и да завършва с любов. Но истинската любов, която е, тя има начало но няма край. И лично на мене ми бяха направили една такава инструкция, която сега мисля, че аз спазвам, може би не 100%, а би следвало да я спазвам. Много години ме учиха точно на това. Защото ми казваха отгоре. Научи се да обичаш всичко. Ма как така всичко? Всичко. Научи се да обичаш всичко. И ми изброяват. Ти обръщаш ли внимание на земята, по която ходиш? Не. Е, да. То трябва да си насочиш вниманието на там. Като го насочиш, ти се насочваш и обичта. Може да е малка, човешка обича. Може да е огромна, на светиите или на божествата. Но даваш на земята обич. Следователно няма начин да не получиш Нейната обич, нейното приятелство, нейното майчинство, нейната грижа, няма начин. Обичай всичко, пътеките по които вървиш, тревите по които стъпваш, цветята, земята, слънцето, въздуха, водата. Научи се да обичаш всичко. Иначе вика, не можеш да вървиш по пътя на светлината, дори не можеш да се очовечиш. И аз викам, ама как, нали съм човек? О. Човек външната форма, но вече аз съм го казал в една беседа. Човек е на различни проценти. От 25 до 75 максимум, още по-нагоре вече са само праведните светите. 80-90 до 95. На земята не можеш да бъдеш и 100, дори да искаш. Тия 5%, така се каже, имат луфт, движение, които ти помагат да се въртиш както Купчето на Рубик. Така е. Следователно, когато се научиме да обичаме всичко, окръжаващата ни среда, близките си не само. И затова е казано, обичайте враговете си, обичайте и приятелите си. Обичайте и предателите си. Значи, защото само приятел може да те предаде. Врага не може да те предаде. Той си стои далече. Казва съм го леведнаш и го казвам за стои първи път. Най-малко. Следователно, когато се научим да обичаме всичко, всеки един предмет, всека една същност, защото те са съзнания. Само това казваме едно изречение за съзнанието. Ние мислим, че тази маса не е съзнание. А тази книга какво съзнание и какво съдържа вътре? Защото всеки един звук, всеки един свят, всеки един тон са съзнания, които са подвижни, динамични, а, които работят. Всяка на буква, всяка на слово вътре. То работи в тази книга. Докато тук са в покой. Тук е една маса. Защото жива и нежива природа ги разделят обикновено. Обаче биолозите, но не е така. Това също е съзнание. 
и е материализирано, само че е като много яка твърдост. А вътре от какво се състои? От молекули и от атоми. Протони, нутрони, работи, вътре кварки, всички частици вътре. Електромагнитни частици ги казваме с една дума. Ма тия електромагнитни частици носят у себе си съзнание. Ето това е. Следователно има го съзнанието, но то още не е проявено, освен в тая твърда форма. Не знам, не искам да казвам една беседа, една, да изнасям цяла лекция за това. С това може би ще му дойде времето и тогава, ще, като говоря за съзнанията, ще говоря точно много подробности. Аз обикновено не обичам много подробностите и трябва да се оставя на хората да правят паралели, да правят свързване с нещата и да започват да мислят. Най-важното. Учителя казва, мислете, мислете, мислете. Тъй пъти го казва. Вика да се мисли. Но Вуте вика, най-мразим да мислим по-шопски. Значи, мисленето е най-тежки и най-трудния, така да се каже, процес в съзнанието. Наистина, защото от мисленето започва всичко. Мисленето е Словото на Бога. <сък> То е, защото най-напред беше Словото. Значи, но Словото е било като мисъл, след това се изявява. Като звук и като всичко останало. Да. Ами, това е което мога да кажа за чудесната книга. Не, че е моя, тя не е моя. Нищо не е мое, нали, освен моята опитност. Но аз съм дал нещо от себе си, като съм превърнал тая опитност в някаква мъдрост, която е полезна за хората. А всички останали неща, може да се каже в прав текст, че са ми дадени и са ми продиктовани. Така че не мога да прибирам цялата слава. Дори и това, тази слава не е моята слава, защото на Бог не е само тялото ми, ума, душата и духът ми, ами и таланта и всичко останало е Него. Защото без Него аз няма да имам опит. Няма да съм. Това е. Благодаря на всички, които са ме видяли и са ме чули. И им пожелавам здраве, обич, щастие и да вървят по пътя на светлината неотклонно и непоколебимо. Това е единствения истински път, който води направо към сърцето на светлината, а това е вселюбящия. Благодаря.